哈喽，各位小伙伴们，大家好，我是你们的好朋友艾米，欢迎来到艾米举办的第三届建筑师大赛。本次大赛有四位小伙伴的热情参与，时间为三十分钟，通过票选选出最优秀的建筑师，进入最后的总决赛。本次比赛也产生两个争议最大的作品，但是冠军只能有一个，所以我们通过投票的方式，最终选出了冠军。你们会选择哪一个作品呢？快来评论区告诉艾米姐姐吧。首先，我们来看一下一号选手的作品。盘子旁边有一个游泳池，还有一个跳水台。艾米姐姐觉得这个跳水台好像有一点点矮，但是这位小伙伴的房子算得上是别出心裁了。前面用木板围得严严实实，后面用玻璃建造，显得十分的通透。打开古老的雕花门，走进家里。艾米姐姐从来没有见过这么大的电视机。这位小伙伴的家里摆放的应该是投影仪、工具箱、熔炉、覆膜台，也是一应俱全。透过窗户就能看见金黄的植物。我出来才发现，这位小伙伴的植物是长在水里的。我下次试试把我家的南瓜种在水里面，看看能不能长大。房子还是不错的，但是功能可能会有一点单一了，所以小伙伴们给出了八十五的分数。远远我就看见了二号小伙伴的作品，有一个超级可爱的兔耳朵，真是激起了艾米姐的少女心啊！从台阶走进去，就一个吃蛋糕、看电视的地方。不知道电视机上的按钮能不能按呢？不对，我都有遥控器了，我才不自己去按呢。里面也用了许多绿色的藤蔓进行装饰，粉色配绿色也显得十分的清新。看到这个可爱的外观，小伙伴们更是给出了九十五的高分。哇，竞争真的是十分的激烈。接下来我们看一下三号的作品，它是一座粉色的腾空房子。这个房子的兔耳朵好像有一点不对称啊。我们顺着棕色的屏风和花朵走上台阶。这位小伙伴的作品真的可以称为麻雀虽小，五脏俱全，床、工具台、书桌什么都要。但是艾米姐姐建议，可以把房子的功能区再好好的分一下。小伙伴也是给出了七十五的分数。现在我们来看一下四号小伙伴的作品，它也是一个淡粉色的房子，前面用了许多中式宫灯，在前面有两个小花园，里面种满了鲜花，打开门就是一个客厅，在桌子上摆满了许多的蛋糕。艾米姐姐好想吃一口啊！从楼梯上去就是一个桌子，桌子旁边就是睡觉的地方。这位小伙伴特别聪明，他用屏风将睡觉和学习的地方隔开了，两个不同的功能区互不打扰。看来这个小伙伴真是一个机灵鬼呢。从外面的楼梯上去就是一个观景阳台，坐在这里看看风景，吃吃蛋糕，生活美滋滋。顺着梯子爬上去是一个屋顶的游泳池，艾米姐就要称赞一波小伙伴的智慧了。最后，小伙伴们也打出了九十五的高分，这可就难为艾米姐姐了。最后，我们通过直播间投票的方式，选出了我们的二号小伙伴作为本届建筑大赛的冠军。获胜的小伙伴也将会得到艾米姐姐送出的一百个迷你币。艾米姐姐觉得每一个选手都特别的棒，但是同样分数的二号和四号小伙伴们会更喜欢哪一个建筑呢？快来评论区表达你们的想法吧。